ഇന്ത്യയുടെ ഒമ്പത് ഇരട്ടി ആളോഹരി വരുമാനമുള്ള സമ്പന്നമായ ഒരു മധ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് പണ്ട് ചെക്കോ സ്ലോവാക്യ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗം സ്ലോവാക്യ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ രാജ്യമായതോടുകൂടി പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് അഥവാ ചെക്കിയ എന്ന പേരിൽ വേറൊരു രാജ്യമായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ധാരാളം കയറ്റുമതിയുള്ള സമൃദ്ധമായ ഒരു എക്കണോമിയാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലുള്ളത് യൂറോപ്യൻ സോഷ്യൽ മോഡലിൽ ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രമായിട്ടാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ കൂടുതലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു പണ്ട് മുതലേ റഷ്യയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൗഹാർദ്ദം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം മുതലാളിത്തം സ്വീകരിക്കുകയും മാർക്കറ്റ് എക്കണോമിയിലൂടെ രാജ്യം വളർത്തുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികൾക്കാണ് ഇവിടെ മുൻതൂക്കം രാജ്യം സമ്പന്നമാക്കുകയും അതോടൊപ്പം സാധാരണക്കാർക്കും അതിന്റെ മെച്ചം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യൂറോ കറൻസി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സ്വന്തമായി കൊറോണ എന്നൊരു കറൻസിയാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് ഗാർഡിയൻ ദിനപത്രം അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറികളാണ് കാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്കോഡ ഓട്ടോ ഓയിൽ പ്രോസസിംഗ് കമ്പനിയായ യൂനി പെട്രോൾ ഉരുക്കുൽപാദകരായ മൊറാവിയ സ്റ്റീൽ ട്രാം വണ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്കോഡ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നീ കമ്പനികൾ ലോകത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ട്രാം വണ്ടികളുടെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗവും നിർമ്മിക്കുന്നത് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലാണ് അതുപോലെ ഹെവി ട്രക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെട്ര കമ്പനി എന്നിവയും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങളാണ് പതിനായിരം കിലോമീറ്ററോളം റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഈ ചെറിയ രാജ്യത്തിൽ മികച്ച ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യമായി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് അറിയപ്പെടുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ നല്ല വളർച്ചയുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശകർ വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമായി പ്രാഗ് നഗരം അറിയപ്പെടുന്നു ലണ്ടനും പാരീസും ഇസ്താംബോളും റോമും കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാഗാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന രാജ്യം വിദേശ നാണ്യ വരുമാനത്തിന്റെ ഒമ്പത് ശതമാനവും ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ടൂറിസം വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പതിനാറ് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റുകൾ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് പണ്ട് ബൊഹീമിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ബൊഹീമിയൻ സംസ്കാരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ബൊഹീമിയൻ പാരഡൈസും ബൊഹീമിയൻ ഫോറസ്റ്റും ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ വലിയ പുരോഗതിയുള്ള രാജ്യമാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിന് കൂടുതൽ പണം മാറ്റിവെക്കുവാൻ ഈ ചെറിയ രാജ്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മികച്ച ശാസ്ത്രകാരന്മാരും അവരുടെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തിന് സംഭാവന നൽകുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മികച്ച സർവകലാശാലകളും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സർവകലാശാല അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസസ് ഓഫ് ദ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ഓസ്ട്രിയ ജർമ്മനി പോളണ്ട് സ്ലോവേക്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ അയൽവാസികൾ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ സ്ലോവേക്യയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനുള്ളത് പണ്ട് ചെക്കോ സ്ലോവാക്യ എന്ന പേരിൽ ഒറ്റ രാജ്യമായിരുന്നത് കൊണ്ട് സാംസ്കാരികമായും സാമൂഹികമായും വളരെ അടുപ്പത്തിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ബേസിസിലാണ് രാജ്യം വിഭജിച്ച് രണ്ട് രാജ്യമാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും ചിന്താതെ ചെക്കോ സ്ലോവാക്യ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കുവാൻ സാധിച്ചു കേരളത്തിന്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഹൈ ഇൻകം സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എക്കണോമിയാണ് യൂറോപ്യൻ മോഡലിൽ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇവിടെ സാമ്പത്തിക മേഖല സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യസഹായവും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു നാറ്റോയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഭരിക്കുന്നത് പീറ്റർ ഫിയാല എന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഒമ്പത് വർഷമായി അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് പണ്ട് മസിയാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം യാഥാസ്ഥികമായ ഒരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച പീറ്റർ ഫിയാല നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം റഷ്യ ഉക്രൈൻ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ
ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പ്രാഗിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ ബ്രുണോയിൽ നാല് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ ഒസ്ട്രാവായിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പൗരന്മാർ കൂടുതലും നിരീശ്വരവാദികളാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനവും നിരീശ്വരവാദികളാണ് പത്ത് ശതമാനത്തോളം കത്തോലിക് ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇവിടെയുണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ താമസിക്കുന്നു തലസ്ഥാനമായ പ്രായകിലും മറ്റ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും മുസ്ലിം പള്ളികളും ഉണ്ട് ചരിത്രപരമായി തന്നെ മതങ്ങളോട് ഇൻഡിഫറൻ്റായി പെരുമാറിയിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ചെക്കോസ്ലാവാക്യ തലസ്ഥാനമായ പ്രാഗ് ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നഗരമാണ് ഇടുങ്ങിയ തെരുവുകളും വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ ഇടനാഴികളും ഈ നഗരത്തിന് ഒരു പൗരാണിക സൗന്ദര്യം നൽകുന്നു മനോഹരമായ വാൾട്ടാവ നദിയുടെ കരയിൽ പൗരാണിക പ്രൗഢിയോടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് പ്രാഗ് നഗരം ധാരാളം പാലങ്ങളും ടവറുകളും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളുടെ മകുടങ്ങളും ഈ നഗരത്തിന് മനോഹാരിത നൽകുന്നു പൗരാണികമായ അനേകം കത്തീഡ്രലുകളും ഇവിടെയുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ കൂടുതലായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രാഗ് നഗരത്തിലെ ഓൾഡ് ടൗൺ കാണുവാനാണ് മതിലുകെട്ടി വളച്ച കോട്ടയാടുകളും കല്ലുപാകിയ നടപ്പാതകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്യൻ നഗരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾ പ്രാഗിലെ ഓൾഡ് ടൗണിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു സംഗീതം കല സാഹിത്യം നൃത്തം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു നഗരമാണ് പ്രാഗ് തണുപ്പുകാലത്ത് കടുത്ത ശൈത്യവും ചൂടുകാലത്ത് സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയും പ്രാഗ് നഗരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു പ്രാഗ് നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ നഗരത്തിനകത്ത് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിലും ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും നഗരത്തിന് പുറത്ത് മനോഹരമായ വില്ലകളിൽ താമസിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മഷ്റൂം ഹണ്ടിങ്ങും ഗാർഡനിങ്ങുമായി ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ചെലവഴിക്കുക ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൂടുതൽ സമ്പന്നരായ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കുകാർ നഗരമധ്യത്തിലുള്ള ഫ്ളാറ്റ് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ വാടക കൊടുക്കുകയും സ്ഥിരമായി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയും ചെയ്യും വലിയ നിക്ഷേപമുള്ള ആളുകൾ എ ടി എമ്മിൽ സ്ഥിരമായി വരുമാനം വരുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുവാൻ മടിക്കുന്നില്ല ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷ ചെക്ക് ഭാഷയാണ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ നല്ലപോലെ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ഭക്ഷണം കൂടുതലും പന്നിയിറച്ചിയും മാട്ടിറച്ചിയും ചേർന്നതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർക്കും മത്സ്യം അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിലും റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് മികച്ച റെസ്റ്റോറന്റുകൾ കൂടുതലും പ്രാഗ് നഗരത്തിലെ ഓൾഡ് ടൗണിലാണ് ഉള്ളത് ഹവലസ്ക കൊറോണ റെസ്റ്റോറന്റ് പൊട്ടാറ്റോ വിഭവങ്ങളും ചിക്കൻ വിഭവങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് പൊട്ടാറ്റോ മഷ്റൂം സൂപ്പ് നന്നായി ചെയ്യുവാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്തും ശനിയാഴ്ചകളിലും ഞായറാഴ്ചകളിലും ഇവിടെ വലിയ തിരക്കാണ് അതുപോലെ കഫേ മോണ്ടുമാട്ടി നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നല്ല മ്യൂസിക്കും ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് അതുപോലെ മൂൺ ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറന്റ് നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു കൊച്ചു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് താറാവ് കറിയും താറാവ് പൊരിച്ചതും ഇവിടെ കിട്ടും ചിക്കൻ ന്യൂഡിൽസും ബീഫ് ന്യൂഡിൽസും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ റെസ്റ്റോറന്റ് അപ്പറ്റൈറ്റ് നഗരത്തിന്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ സെൽഫ് സർവീസ് സംവിധാനമാണ് ഉള്ളത് ചോറും സൂപ്പും അടങ്ങിയ ചെക്കോസ്ലാവാക്യൻ ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ബിസ്ട്രോ മെസ്സി റാദ്കി ലീജിയൻ പാലത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെട്ടിടത്തിലാണ് റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിലും സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിൽ കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ നിരക്കുകൾ ധാരാളം അധ്യാപകരും ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരാറുണ്ട് ബേക്കറി ഐറ്റംസും കോഫിയും ഐസ്ക്രീമും ഇവിടെ ലഭിക്കും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടാറ്റോ സൂപ്പിന് വലിയ ജനപ്രീതി നേടുവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ആൻഡ് മഷ്റൂംസും ബസ്മതി റൈസ് വിഭവങ്ങളും ഇവിടെ ലഭിക്കും അതുപോലെ ക്ലബ്ബ് ഫാമു കലാകാരന്മാർ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോളേജിന്റെ അകത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള സംഗീതം ഇവിടെ എപ്പോഴും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് കഫേ ഓറിയന്റ് ചായയും കാപ്പിയും കേക്കുകളും സാൻഡ്വിച്ച് നൽകുന്നു മനോഹരമായ ആർക്കിടെക്ചർ ഈ റെസ്റ്റോറന്റിനെ ഫോട്ടോജനിക് ആക്കുന്നു പഴയ കാലത്തെ ക്യൂബിസ്റ്റിക് മാതൃകയിലാണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മികച്ച ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ ലഭിക്കും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ജവൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ത്യൻ റെസ
ഒരു വർഷം രണ്ട് കോടി യാത്രക്കാരെ ഈ വിമാനത്താവളം കൈകാര്യം ചെയ്യും രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ ഉണ്ട് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ കാരിയർ ആയ ചെക്ക് എയർലൈൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലേക്കും സർവീസ് നടത്തുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് എല്ലാ ദിവസവും നാല് പ്രാവശ്യം ലണ്ടൻ ഹീത്രൂ എയർപോർട്ടിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നു ലുഫ്താൻസ എയർവൈസ് എല്ലാ ദിവസവും ആറ് പ്രാവശ്യം ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് എയർപോർട്ടിലേക്കും സർവീസ് നടത്തുന്നു